ಅಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾತ ಈ ಪ್ರಭಾತದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾನಿಧ್ಯತೆ ಅರಿಞ್ಞುಕೊಂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾವ ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಕೊಂಡುಳ್ಳ ಯಾತ್ರೆಗಳಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಕಂ ಕುರುಕಿಗೆ ತಾನೆಯಾನ ಓರೋ ದಿವಸವು ಪಲ ಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಓರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ತನೆ ಪಲದರಮಾಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವಾನಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಬೋ ಇನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ವೀರಣಗಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದು ತಿರುವನಂತಪುರತೆ ಕಾಟಾಕಡಕ್ಕೆ ವಳರೆ ಅಡತಾನ ಕಾಟಾಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಯಾರ್ ಡಾಮಿಲೇಕ್ಕೆ ವರನ ವಳಿಯಲಾನ ವೀರಣಗಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಲ್ ಕಾಟಾಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನೆ ಪುರಾತನಮಾಯ ನಿರವಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪಂಡ ತಿರುವಿದಾಂಗೂರ್ ದೇಶಮುಂಡಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾತನಮಾಯ ಶಾಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರೆಯುಂಡ್ ಎಂದು ಚರಿತ್ರಪರಮಾಯ ವಸ್ತುತೆಯಾನ ಅದಲ್ಲಿ ಪೆಡುವ ಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಕುರಿ ಅರಿಯುವಾನು ಪರಯುವಾನುಮಾಯಿಟ್ಟಾನ ಈ ದಿವಸ ಮಾಟಿ ವೆಕ್ಕು ಏನಾದರೂ ಕಾಳಗಳು ಆರಂಭಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆಯ ವಾಕುಗಳಕ್ಕೊಪ್ಪಂ ಚಿಂತಾಮೃತ ಅನ್ನತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಭಕ್ತಿ ಆದರಪೂರ್ವಂ ವೇಣ ಸ್ವೀಕರಿಕ್ಕುವ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನ ಆರುಡೆಯೂ ಒಂದಿಂಡೆಯೂ ಕುಟ್ಟವೂ ಕುರವೂ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಕುಂಬೋ ಪರಯುವಾನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಮಾಯಿಟ್ಟು ವೇಣ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಕುವ ಅಮ್ಮೆಯುಡೆ ವಾಕುಗಳಿಲ್ಲೂಡೆ ಅನ್ನತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಕರೆದುವಾನುಳ್ಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ಲಭಿಕಟ್ಟೆ ವೀರಣಕಾವಿಲೆ ಅಶೋಕ ಮರದಿಂದ ಚುವಟಲೇಕ್ಕೆ ನಾವು ಒರಿಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಎತ್ತುಗೆಯಾನ ಅರೆಯಾಲ ವೃಕ್ಷವು ಅಶೋಕ ಮರವು ಚೇರ್ ನಿಲ್ಕುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವೀರಣಕಾವಿಲೇಕ್ಕೆ ಆದ್ಯಮ ಎತ್ತಿಯಪ್ಪೋ ನಾವು ತೊಡಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಕ್ಕುವ ಮುಂಪ ತಾನೆ ಈ ಅಶೋಕ ಮರತೆ ಅದನ್ನು ಚುವಟಲೆ ದೇವಿ ಸಾನಿಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪರಂದಿರು ಎನಲ್ ಇಂದತೆ ದಿವಸ ವೀಂಡೂ ಇವಡೇಕ್ಕೆ ವರುವಾನೊರು ಕಾರಣಮು ಈ ದಿವಸ ವಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯುಂಡ್ ಇನ್ನ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಎನ್ನಾನ ಅರಿಯಪ್ಪಡುವುದು ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಆಘೋಷಗಳು ನಡೆಯುವ ಅಯೋಧ್ಯ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಆಘೋಷಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಇನ್ನಾನ ಎಂದಾನ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿ ವಿವಾಹ ಕಳಿಸದ ಇನ್ನಾನ ಎನ್ನಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದೊಂದು ತಾನೆ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ನಾಳಿನ ವಲಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೋಡು ಕೂಡ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅದೇ ನೇಪಾಳಲೆ ಜನಕ್ಪುರಿ ಮಿಥಿಲಾಲಯ ಎಂದಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೀತಾದೇವಿ ಜನಿಚು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಿಕ್ಕುವ ಪ್ರದೇಶತ್ತೊಕ್ಕೆ ವಳರೆ ಕಂಗೇಮಾಯ ಆಘೋಷಗಳಾನ ನಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಯೋಡು ಕೂಡ ಈ ದಿವಸ ಭಾರ್ಯೂ ಭರ್ತಾವು ಒತ್ತು ಚೇರ್ನ ವ್ರತಮನುಷ್ಠಿಕ್ಕು ಈ ದಿವಸ ಏಟೋ ಉಚಿತಮಾನ ಕರೆದು ವೈಭೋಗ 
ശ്രീരാമന്റെയും സീതയുടെയും വിവാഹം അത് സ്വയംവരമായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ആർക്കും ഉയർത്താനാകാത്ത ശൈവജാപം ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല ഒന്ന് ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായി ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്ത വീരത്വത്തിൻ്റെ ഭാവം ശ്രീരാമനെ വീരനായി അറിയുന്നത് ആദർശ പുരുഷനായി അറിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീരനായി അറിയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഏവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി മുതിർന്നവരുടെയെല്ലാം അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വിവാഹിതരാകുന്നത് ആദർശ പുരുഷ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പം അതിൻ്റെ മൂല്യം ഇതൊക്കെയും രാമായണത്തിൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനാകും എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നതാണ് കുടുംബം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നാലാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിവാഹ പഞ്ചമിനാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും ഒത്തുചേർന്ന് മക്കളോടും പിന്നെ പ്രായം ചെന്നവരാണെങ്കിൽ ചെറുമക്കളോടും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ഈ ദിവസത്തെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനുള്ള ദിവസമാക്കി മാറ്റാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നാം ഓരോ ദിവസത്തെയും ആഘോഷിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെയും ഒരു മൂല്യം കണ്ടെത്താനാകണം ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിലും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള മൂല്യം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള മൂല്യം അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങാത്തത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കുചേല ദിനം വരുമ്പോൾ ചങ്ങാതികളെ പഴയ ചങ്ങാതികളെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർക്കുക അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കുക അവരുമായി ചങ്ങാത്തം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഇതിനുള്ള ദിവസമായി കുചേല ദിനം മാറ്റിവെക്കാമെങ്കിൽ വിവാഹ പഞ്ചമി നാളിൽ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും സ്നേഹബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുടുംബ ബന്ധത്തെ കുടുംബം എന്ന വലിയ കെട്ടുറപ്പിനെ വലിയൊരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കോട്ടമതിലിനെ ഒന്നുകൂടി പടുത്തു ഉയർത്തി അതിന്മേൽ രാജാവും രാജ്ഞിയുമായി ഇരിക്കുവാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക അഹന്തയ്ക്ക് മേലല്ല സ്നേഹത്തിന് മേൽ കോട്ടകൾ പണിയുക സ്നേഹത്തിന് മേൽ കൊട്ടാരം പണിയുക അവിടെ രാജാവും റാണിയുമാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം ഈ വിവാഹ പഞ്ചമിനാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ദുഃഖമായവർക്ക് ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയവുമായി കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു ഏഴു വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് വിവാഹ പഞ്ചമിയുടെ നാൾ വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീതാദേവിക്ക് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് തൊട്ടരികിലായി അശോക വൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശോകം ഇല്ലാതെ ആവുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വന്ന് വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യ വ്യാധികൾ ഇല്ലാതെ ആകണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പൊതുവിലുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ദേഹസുഖവും മനസ്സുഖവുമാണ് അത് രണ്ടും ഉള്ളയാൾ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ് എന്ന് പറയാനാകും വീരണക്കാവ് ക്ഷേത്രഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ അന്നദാനം നടക്കുന്നത് കാണാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി വഴിപാടോടു കൂടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വഴിപാടുകളിൽ അതായത് ഭഗവാന് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിപാട് നടത്തുന്നത് എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ ഭഗവാന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചത് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു ആർ സി സിയിലായിരുന്നു ആ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഇത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരു ഫലം ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴായാലും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും ശാസ്താവിനോട് പറയുക നമുക്ക് വിഷമെല്ലാം മാറ്റിത്തരും നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് വിഷമിച്ചവരാണ് ഒട്ടും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്താവ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ തൊഴുക അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു അസുഖം വരൂല എല്ലാം മാറിത്തരും ഭഗവാന് പറ്റുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശുദ്ധ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ആദിവ്യാധികളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ
ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു വിശ്വാസം അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് വഴിപാട് നടത്തിക്കൊള്ളാം ഇവരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രമാണ് വീരണകാവ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ വന്ന് വഴിപാട് നടത്തിക്കൊള്ളാൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന മനസ്സിന് നൽകിയ ബലം കൊണ്ട് വലിയൊരു രോഗത്തെ പൊരുതി ജയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി ആ പൊരുതി ജയിക്കുവാൻ വില്ലാളി വീരനായ അയ്യപ്പൻ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന യുദ്ധമാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ പലതരം യുദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷേ രോഗമായിരിക്കാം നമ്മുടെ എതിർവസ്തു നിന്ന് നമ്മുടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്തകളാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശത്രുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പ് ആര് തരുന്നുവോ അവിടെയാണ് ധർമ്മം വിജയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് ശരണമേകുന്നത് വീരണകാവ് ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പ്രദേശം വനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ഒരു വനം ആ വനത്തിന് മധ്യത്തിൽ ഒരു പാറയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അകലെയായിട്ടാണ് ആ പാറയുള്ളത് ആ പാറയിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു പൂജാരി നിത്യവും പ്രഭാതങ്ങളിൽ അവിടെ ചെന്ന് വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടു നേരം പൂജകളും കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് കാലക്രമത്തിൽ ആ പാറ തന്നെ ശാസ്താംപാറ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മല കയറി കാടിനുള്ളിലൂടെ നടന്ന് മല കയറിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി വിളക്ക് വെച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെയേറെ കാലം ശാസ്താവിന് ഭജനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ശാസ്താംപാറയിലെ ദിവ്യ തേജസ് ഉണർന്നു വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു പ്രത്യേകത ദേശവാസികൾ കാടിനും ഇങ്ങറ്റത്ത് നാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ കാലം ഇങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ഈ പൂജാരിക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആകെ വിഷമിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇനി മല കയറാനാകുമോ അവിടെ പോയി വിളക്ക് വയ്ക്കാനാകുമോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് പൂജാരി ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയും ഇനി എന്നെ തേടി ശാസ്താംപാറ വരെ വരേണ്ടതില്ല എന്നും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അടുത്തൊരു പ്രദേശത്ത് ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശാസ്താവ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പ്രദേശത്ത് പിന്നീട് ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി വരികയായിരുന്നു അതാണ് വീരണകാവ് വീരണകാവിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ വലം വെച്ച് വന്നു നാം നേരെ തെക്ക് നടയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പടവുകൾ കയറി അകത്തേക്ക് വരികയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീരണകാവ് എന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാവ് കാണണമെന്ന് കാവിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിഗംഭീര ഭാവത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഇതിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ കൊടും വനത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം കാണുന്ന അപൂർവ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ലതാതികളുമുണ്ട് ഈ കാവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം തണുപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകൾ ഏത് കാവുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചെന്നാലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശ്വാസം പ്രകൃതി എത്രത്തോളം കരുതലോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് വള്ളിക്കാവിൽ അമ്മയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തുമ്പോൾ അമ്മ ചിലപ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലെ എല്ലാ വ്യാധികളും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് ശരിക്കും കാവിനുള്ളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരമ്മ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് എന്ന തോന്നൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓരോ കാവിലും വീരണകാവിലെ നാഗത്തറയാണ് ഇത് വലിയൊരു വൃക്ഷം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ വലിയ വലിപ്പമുള്ളൊരു വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിലായിട്ട് നാഗസാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇതൊരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു വിശ്വാസങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഗംഭീര ഭാവം തലയെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ ഭയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ എല്ലാം പത്തി വിടർത്തിയ ഭാവം അതാണ് ഈ കാവിനുള്ളിൽ കാണാനാകുന്നത് കാവിനുള്ളിൽ അനുഭവിക്കാനാകുന്ന മുഴുവൻ സന്തോഷത്തെയും ആനന്ദത്തെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാം അതാണ് ഈ കാവ് ഈ കാവിലേക്കാണ് അന്ന് പൂജാരി ശാസ്താംപാറയിലേക്ക് പോരുന്ന പൂജാരി ശാസ്താംപാറയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഈ കാവ് നിന്നിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ കാട് നിന്നിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ച പൂജാരി മനസ്സിൽ തനിക്കിനി ശാസ്താംപാറയിലേക്ക് പോകാനാകുമോ എന്ന സംശയവുമായി ആ ചിന്തയാകുന്ന ഭാണ്ഡം മനസ്സിലും മറ്റൊരു ഭാണ്ഡം ചുമടിലും വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് 
ചുമടിലെ ഭാണ്ഡം നിലത്ത് വെച്ച് ഏറെ ചിന്തകളോട് കൂടിയിരുന്നു ഈ പൂജാരി പക്ഷെ ചിന്തകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ഭാണ്ഡം ഉയരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഈ ഭാണ്ഡം ഉയരുന്ന ഉയരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് വ്യസനിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്നും ഭാണ്ഡം ഉയർത്താനാകാത്ത പ്രദേശത്ത് തനിക്കിരിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് വീരണകാവിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം ഈ ഒരു ഭാണ്ഡം ഉറയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാണ്ഡം ഉറച്ചു പോയത് ഇറ എടുക്കാനാകാതെ ഉറച്ചു പോയൊരു പ്രദേശമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രദേശത്ത് അന്ന് തന്നെ ഒരു പോതത്താൻ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ പോതത്താൻ ഇന്നും ഇവിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വെച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഋതു ഈ വർഷ ഋതുവാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിങ്ങനെ ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തമ പ്രതിവിധിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അലർജിക്ക് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാരണം ആയുർവേദ കണ്ടത്തിൽ അഗ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവധാര എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ആദ്യം തന്നെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഭൂതത്താൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂതത്താൻ സാന്നിധ്യമാകുന്ന ചുറ്റമ്പലത്തിലേക്ക് ചെറിയ ശ്രീകോവിലേക്ക് ഇളമതിലാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് ആരും തന്നെ പ്രവേശിക്കാറില്ല എന്നാൽ മുൻപ് കാലത്ത് ഇവിടെ ഊട്ടും നിവേദ്യവുമൊക്കെ നടന്നിരുന്നതിന് ചില തെളിവുകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അന്ന് ഈ പ്രദേശം തെക്കത് എന്നറിയപ്പെടുകയും തെക്കതിന് വലിയ ശക്തി വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭക്തർ ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്സവത്തിൻ്റെ തലേന്നാളാണ് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പൂജകൾ ഇവിടെ പതിവുള്ളത് ഈ പൂതത്താൻ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യത്തിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രം വേണമെന്ന് ശാസ്താവ് തന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ശാസ്താവിന് ശാസ്താം പാറയിൽ ചെന്ന് പൂജകൾ കഴിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രായാധിക്യത്തിൽ അത് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനോട് തന്നെ സങ്കടം പറയുകയും വീരണകാവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്ത പൂജാരിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നത് പടിഞ്ഞാറയ മഠത്തിൽ കാരണവരെന്നാണ് പടിഞ്ഞാറയ മഠത്തിലെ കാരണവരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ബ്രഹ്മരക്ഷസായി സാന്നിധ്യമാകുന്നത് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് സാന്നിധ്യമാകുന്നതിന് നേരെ എതിരെയായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഗണപതിയും സാന്നിധ്യമുണ്ട് ക്ഷേത്രഭൂമിയുടെ തെക്ക് വശത്താണ് ഭൂതത്താൻ്റെ സാന്നിധ്യമെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ആ പ്രദേശം തെക്കത എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പഴയ രേഖകളിൽ തെക്കത എന്നറിയപ്പെട്ടുവെന്നും പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ തെക്കത് എന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ നടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രദേശം കാണാനാകുന്നത് വലിയ ആലും പുളിമരവും തേക്ക് വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമുള്ള ഒരു പറമ്പാണ് പടിഞ്ഞാറ നടയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കാണാനാകുന്നത് ശരിക്കും ഇന്നും ഒരു വനമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇത് അത്രമാത്രം നിരവധി വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പുര കാണാം ഈ പുരയാണ് തെക്കത് എന്ന് മുമ്പ് കാലത്ത് സങ്കല്പിക്കുകയും അവിടെയാണ് ഊട്ടും പാട്ടും നടത്തിയിരുന്നത് ഊട്ടും പാട്ടും പ്രത്യേകമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ ഊട്ടും പാട്ടും നടത്തിയിരുന്നത് ഈ തെക്കതിലാണ് ഇന്ന് തെക്കതിന് നേരെ മുന്നിൽ ഒരു വിളക്ക് മാത്രം തെളിയിക്കുന്നു വീരണകാവ് ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടു ചേർന്ന് വീരണകാവിൽ തന്നെ ഒരു ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രമുണ്ട
ഈ പ്രദേശം ഒരു കാലത്ത് വനമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സൂചനകളും നൽകുവാൻ ചാമുണ്ടി സങ്കല്പത്തിനാകുന്നുണ്ട് ആദ്യ പരാശക്തി ഭാവം ഇവിടെ വനദുർഗിയായി ഒരു കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വീരണകാവ് ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ എത്തിയാൽ ചാമുണ്ടി ദേവിയെ ഭദ്രകാളിയെയും ദുർഗാദേവിയെയും ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ശ്രീകോവിലായി മൂന്ന് ദേവിമാർ ഒപ്പം ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി മഹാദേവനും ഇവിടെയുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പീഠപ്രതിഷ്ഠകളിൽ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെയും മാടൻ തമ്പുരാനെയും ഒക്കെ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ഭുവനേശ്വരി സങ്കല്പം വാൽക്കണ്ണാടി രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നും കാണാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദേവി സങ്കല്പങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്നൊരു ക്ഷേത്രഭൂമിയെ വൃശ്ചികത്തിൻ്റെ പുലരിയിൽ കാണുവാനാകുന്നത് പ്രത്യേകത തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയുടെ കാഴ്ചകൾ കൂടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീരണകാവിൻ്റെ ഈ ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകൾ ഇനി കാട്ടാക്കടയിലെ മറ്റൊരു ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള യാത്രയിലാണ് നാം ഇതിനോടൊപ്പം ഇന്ന് വിവാഹ പഞ്ചമിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ദിവസം തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവരിൽ അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ളവർക്ക് നാഗപഞ്ചമി എന്നൊരു വിശേഷ ആചാര ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ വിവാഹ പഞ്ചമിയും നാഗപഞ്ചമിയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ദിവസം വിവാഹം എന്ന മംഗളകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനെ കുറിച്ചും വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് വീരണകാവ് എന്ന ക്ഷേത്രം അവിടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കാവ് ആ കാവിനുള്ളിലെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകിയത് വലിയ ഊർജം തന്നെയാണ് വൃശ്ചിക മാസത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർണമാക്കുവാൻ വ്രതനിഷ്ഠമാക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് അടുത്തറിയുവാനായത് അതിന് ഈ പ്രകൃതിയോട് നമുക്ക് പറയാൻ നന്ദി ഒപ്പം പടിഞ്ഞാറ മഠത്തിലെ ആ കാരണവരോട് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ പാദങ്ങളിൽ കുമ്പിടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയാണ് വീരണകാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് കാരണമായത് മാത്രമല്ല ഈ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇലപ്പമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല മരങ്ങളോടും നന്ദി പറയാം കാരണം വീരണകാവിൻ്റെ ചൈതന്യമായി അവർ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി മാറി വരുന്ന വൃക്ഷത്തിനോടും ധനുവിനോടും മകരത്തിനോടും ഒക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വൃശ്ചികത്തിൻ്റെ മഹാപുണ്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഇനിയും നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിട വാങ്ങുന്നു നമസ്കാരം നെഞ്ചകത്തെ നാദം നീ നെഞ്ചുരുകും പാട്ടിൽ നീ നെയ്യറിവും നീ നെയ്യമതും നീ നെഞ്ചകത്തെ നാദം Sudanese Sarema was